ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹാർഡായി പഠിക്കാതെ സ്മാർട്ടായി പഠിക്കാം സ്റ്റഡി ലെസ് സ്റ്റഡി സ്മാർട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ചില പഠനതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാൽ അധികം കഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഉയർന്ന മാർക്ക് മേടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പത്ത് പഠനതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ടെൻ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ് ഒന്നാമത്തേത് നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതും എഴുതുന്നതുമായ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ കീ വേർഡ്സ് മാത്രം എഴുതുക വീട്ടിൽ വന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് പോയിൻസുകളെല്ലാം തന്നെ വിശദമായി ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ടെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നോട്ട്സ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി രണ്ട് ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവധി ദിവസം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ദിവസം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അതിനകത്ത് വിഷയം ഏത് വിഷയം ഏത് ടൈമിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ടൈം ടേബിളിൽ പഠനം മാത്രം പോരാ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യ പരിപാലനം വിനോദം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഇട ഉണ്ടായിരിക്കണം തേർഡ് വൺ പോമറോഡോ ടെക്നിക്ക് അതായത് ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണിത് ഒരു ടൈമർ ഇതിനുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ആ ടൈമറിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം പഠിക്കുക ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ടി വി കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ വോക്കിംഗ് ആകാം വെള്ളമോ ചായയോ കുടിക്കാം ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസും മെഡിറ്റേഷനും ആവാം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കുന്ന ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനോടു കൂടി പഠിക്കണം യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ നാല് തവണ ആവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു നീണ്ട റെസ്റ്റ് എടുക്കുക മറ്റൊരു മേധേഡാണ് നാലാമത്തേത് ഫേമൻസ് ടെക്നിക്ക് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത് ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കും ഈ മെതേഡാണ് ഫേമൻസ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് സ്പേസ്ഡ് റിപ്പറ്റീഷൻ അതായത് ആവർത്തന പഠനം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുക ഏത് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചാലും എന്ത് കാര്യം പഠിച്ചാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കുക പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ആവർത്തനം കൂടും തോറും പഠനത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പേസിൻ്റെ റിപ്രറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പഠനം പഠനത്തിന് പറ്റിയ സമയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഭാതമാണ് അതായത് രാത്രിയിൽ അധിക നേരം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് കാരണം അതിരാവിലെ ബ്രെയിൻ നൂറ് ശതമാനം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഓർമ്മശക്തി കൂടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുക അതായത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കുക ഏഴാമത്തേതാണ് ഹാർഡ് സബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് അതായത് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രയാസമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ വിഷയമാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈസി ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് മാത്സ് ആണ് പ്രയാസമെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്സ് തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നീട് ഇപ്പോൾ മലയാളമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒരു ആ ബ്രേക്കിന് ശേഷം മലയാളം എടുത്
പെറ്റ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഇവയൊക്കെ പഠന സമയത്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക പത്താമത്തെ കാര്യമാണ് നല്ല ഉറക്കം വ്യായാമം ധ്യാനം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം കുട്ടികൾ ദിവസവും വ്യായാമത്തിനായി കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കണം കാരണം തലച്ചോറിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ധാരാളം ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തം ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വ്യായാമം കൂടിയേ കഴിയൂ അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനം പഠനം ഒരു മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കണം മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങളും സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രീതികൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും പഠനം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാനും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ബായ്